Bueno, eh, buenas noches a todos y todas. Muchas gracias por estar con nosotros en un nuevo encuentro virtual. Eh, en esta ocasión tenemos con nosotros a la profesora René Villagra, eh, es profesora de hecho de la maestría en Derecho de la Empresa y la maestría en Derecho Tributario de la Universidad Católica. Es además consultora en Tributación Internacional y Precios de Transferencia, máster en Tributación por la Universidad de Florida en Estados Unidos, ha participado en las negociaciones de los CDI con Chile y Canadá y ha sido, funcionaria de, ha sido funcionaria de la SUNAT y directora del área de precios de transferencia de Susunaga, Acereto y Segarra Abogados. Eh, sin más preámbulo, eh, le doy el pase a, a René. Eh, sin ante, antes, quiero simplemente comentar que eh, René hará una ponencia de este, y vamos a ir recibiendo sus consultas a través del chat. Al final de la ponencia yo transmitiré las consultas que tuvieran a René y tendremos ahí una, un pequeño bloque para que pueda responder sus consultas. Eh, muchas gracias René por estar con nosotros y, y nada, este, muchas gracias. Buenas noches, para mí es un gusto estar con ustedes a, tra a través de Zoom eh, y conversar un poco acerca de lo, en particular hoy, de lo que es el plan de acción del 8 al 10. Eh, básicamente eh, vamos a enfocarnos esta noche en corporaciones que es... Vamos a ver la forma en la que... Lamentablemente me comentan eh, que hubo un problema de audio, ah, ahora ya se solucionó. Eh, simplemente dado el esquema de la clase de hoy, primero vamos a hablar eh, de lo que dice OCDE en los resultados del Plan BEPS, haciendo referencia al proyecto original que es el draft, y después a, eh, eh, a lo que ha recogido la legislación peruana con relación a los servicios intragrupo y los de bajo valor añadido. Para empezar, debemos tener claro que las acciones del plan BEPS eh, de la 8 a la 10 e incluso la número 13 se orientan en particular a asegurar que los resultados de eh, los precios de transferencia estén en línea con la creación de valor. Teniendo eso en mente, eh, la, el, el plan BEPS eh, también trató dentro de varios temas lo relativo a servicios intragrupo. Cabe señalar que el tratamiento de los servicios intragrupo no es novedad del plan BEPS. Ya en las directrices anteriores, incluyendo en la del 2010, se trataba a los servicios intragrupo. La peculiaridad del plan BEPS es que dentro de los servicios intragrupo incorpora Eh, 
los servicios intragrupo, como les decía, ya estaban considerados en las directrices anteriores. Eh, la novedad es el safe harbor o el régimen optativo correspondiente a los servicios de bajo valor añadido. Igualmente, vamos a recapitular las principales modificaciones que se hacen al tratamiento de los servicios intragrupo. Eh, recuerden que la orientación del plan DEPS eh, y en particular eh, la gran modificación que se hace dentro de lo que es precios de transferencia eh, y el principio arms link es dejar claro que eh, la, el, el PAL, yo lo llamo PAL uh, por las iniciales del principio arms link, el PAL, de acuerdo a las nuevas directrices, abarca no solamente el precio, sino también el contrato. Entonces, hoy por hoy, conforme al resultado del plan DEPS, el principio Arslink aplicable tanto a bienes o a servicios y a todo tipo de transacciones, abarca los contratos Arslink y el precio Arslink. Entonces, no es que... El principio arms link eh, es sinónimo del precio de libre concurrencia. No, el, princi el, el principio arms link hoy lo podemos visualizar con una, como una moneda que tiene dos caras. Una cara de la moneda son los contratos arms link y la otra cara de la moneda es el precio arms link. Y ese, en ese escenario es que se desenvuelve el desarrollo del capítulo eh, vinculado a servicios entre el grupo y también a los servicios de bajo valor añadido dentro de los servicios entre el grupo. Entonces, eh, la determinación de los precios de transferencia, eh, nos dice la OJ de hoy, tiene por objeto establecer las condiciones y dentro de las condiciones, el precio. Tenemos que romper el esquema mental que antiguamente nos vinculaba al principio de Armstrong exclusivamente con el precio. Hoy tenemos que pensar que desde la perspectiva, por lo menos de las directrices, el principio de Armstrong abarca contratos Armstrong y precio Armstrong. ¿Por qué surge eh, la necesidad de reevaluar a través de las acciones 8 a 10 y 13 el tema de precios de transferencia? Porque se evidenció que estos eh, lineamientos, los lineamientos incorporados a las distintas legislaciones de los países eran objeto de manipulación. Al ser objeto de manipulación, eh, el plan de pretende frenar este desvío de utilidades y erosión de la base. Eh, recuerden que el plan de acción BEPS de la 8 a la 10 concluye con el resultado de, del emitido en octubre del 2015, pero a su vez estos resultados son recogidos en la versión de las directrices 2017. Entonces, el fruto del plan de específico respecto a precios de transferencia hoy es tangible en las directrices del 2017. Entonces, yo me puedo referir al resultado del plan de o a las directrices del 2017 y estamos hablando del mismo contenido. Dentro de la acción 10 es que eh, surge el, la preocupación del desvío de utilidades a través de, de ciertos pagos que empresas multinacionales se realizan entre ellos. Lo clásico es el concepto del management fee, los costes de gestión, gastos de administración de la casa central. Entonces se necesitó reevaluar esa, por lo menos entre otras, entre otras circunstancias, reevaluar esa, esa problemática, ¿no es cierto? Eh, el, como les decía, los alcances del principio Arslan en la actualidad, eh, de acuerdo a las directrices 2017 y al resultado del plan B, requieren una cuidadosa delineación de la transacción legal. Probablemente muchos ya saben que cuando las directrices o la OJ de hoy por hoy alude a la delineación de la transacción real, no se está refiriendo a otra cosa sino a la eh, recalificación. 
Eh, las directrices no usan la palabra recalificar, eh, las directrices en la actualidad se refieren a la delineación de la transacción real. Pero en otras palabras, el principio de hoy incluye la delineación de la transacción real antes de la determinación del valor de mercado. Entonces, es una cara de dos monedas, pero empieza siempre por la delineación de la transacción real, lo que sería el contrato de libre concurrencia, y esta delineación se va a llevar a cabo a través del examen de la conducta de las partes de la operación eh, entre vinculados, ¿no? Dentro del grupo multinacional. Entonces, la perspectiva de OCDE es que la conducta eh, complementará o incluso reemplazará los términos contractuales. A eso nos referimos con la recalificación. La conducta real, cuando se delinea la transacción real y es diferente a lo que dice, por ejemplo, los contratos, es posible que esta sea complementada o sea incluso reemplazada. Eso no es otra cosa más que la recalificación. El plan de acción 8 a 10 y las directrices vigentes, en consecuencia, eh, toman en cuenta la operación real y la recalificación como parte del principio Amsley. Eso es eh, muy, muy claro, no, no, tiene, tenemos que acostumbrarnos a, esta, eh, a este ámbito, a este contenido de lo que es el Amsley. Cuando hablamos de los contratos de libre concurrencia, nos estamos refiriendo a contratos que racionalmente llevarían a cabo terceros independientes. Y cuando la transacción entre empresas vinculadas carezca de esa racionalidad comercial, incluso las directrices permiten ignorar los acuerdos de precios de transferencia. El, lo, esto es para recapitular lo que les decía, tanto para bienes y servicios y cualquier tipo de operación, entonces el ámbito del principio arms length no se limita al precio o al valor, sino que abarca los acuerdos de libre competencia o acuerdos arms length. Y el análisis de comparabilidad entonces consiste en una comparación entre condiciones y dentro de esas condiciones una es el precio. Condiciones de las operaciones entre vinculados y las que hubieran realizado partes independientes. Eh, la recaracterización entonces cobra mucha importancia y protagonismo dentro de las directrices 2017 y los servicios intragrupo no están ajenos a esta también recalificación. Tan es así que eh, el test de beneficio hoy significa el análisis de si ante la necesidad de un servicio, terceros independientes hubieran estado dispuestos a adquirirlo de un proveedor externo especializado o incluso prestarse el servicio ellos mismos y por lo tanto se convierte en el parámetro del comportamiento de un miembro de un grupo multinacional. Siempre entonces para determinar este test de beneficio, si realmente eh, hay la necesidad del servicio, el parámetro es la empresa independiente. Esta empresa independiente estaría, está en la capacidad, estaría dispuesta a pagar a un proveedor de tal servicio, o estaría dispuesta a prestarlo a, a sí misma y si la respuesta es positiva, también entonces se acepta o se concibe que dentro de un grupo multinacional existe esa prestación del servicio. La OCDE reconoce que dentro de los grupos multinacionales hay una variedad de servicios. He reproducido partes de las directrices para que se den cuenta de una constante y si me interesa que observen, por ejemplo, en este lineamiento el 7.2, en la constante referencia y utilización del verbo puede. Eh, quiero que noten que las directrices en lo que se refiere a servicios entre grupo simplemente dan una gama de posibilidades u opciones que tienen las empresas dentro de este esquema de prestación de servicios. Por ejemplo, que eh, los grupos multinacionales pueden incluir eh, la contratación de funciones de gestión, coordinación, control, tenemos eh, el puede en el segundo punto, una empresa independiente que necesite un servicio puede adquirirse un proveedor de servicios. ¿A qué quiero llegar? 
a que, por ejemplo, en el lineamiento 7.4 nos dice la actividad del servicio del grupo puede variar considerablemente entre los grupos multinacionales. Quiero que se den cuenta que los lineamientos, a diferencia, por ejemplo, de los comentarios de los CDIs, de los comentarios en los convenios para evitar la doble imposición, utilizan el verbo pueden porque no le dan una solución exacta a ningún problema. Es simplemente que, eh, por lo menos en la parte de servicios, aluden a las posibilidades que tienen ustedes. Entonces, eh, quiero que reconozcamos esto porque a veces eh, los análisis que se hacen sobre la validez de los comentarios también se pretenden hacer respecto a las directrices, cuando en realidad las directrices son solamente lineamientos y en el caso particular de servicios son posibilidades y es constante identificar el uso del verbo puede. ¿Cuál es la problemática de los servicios intragrupo? En, realiza, en realidad, conocer si el servicio se ha prestado realmente. Esa siempre va a ser la primera pregunta. Y la segunda pregunta va a ser, ¿cuál debe ser la remuneración de esos servicios a efectos fiscales conforme al PAL, al principio del libre concurso? El criterio de la obtención del beneficio es eh, lo que conocemos como el test de beneficio. Y eh, estaría reconocido en nuestra legislación respecto a los gastos o costos expresamente, ¿no? Eh, otra vez, eh, debe la actividad suponer un interés económico o comercial para el beneficiario. La OGE alude al reforzar la posición económica de quien recibe el servicio. La legislación interna eh, alude a mejorar la posición económica, sin embargo, en sustancia, el test de beneficio en cuanto a aprobar la realidad de la operación es similar. El objetivo para qué lo usa la ley, vamos a ver, es diferente. <coughs> Eh, las directrices, eh, no solamente del 2017, ya del 2016, diferenciaban las actividades del accionista de, las propias activi de los propios servicios intragrupo. Los servicios intragrupo deben ser asumidos por los miembros del grupo que se benefician, mientras que las actividades del accionista solamente deben estar costeadas por el propio accionista. ¿Por qué? Porque muchas veces existen prestaciones de servicios que no benefician a la parte del grupo que recibe el servicio, sino que quien necesite ese servicio en verdad es el accionista. Por eso es que tal clase de actividades no se considera eh, servicio entre el grupo y debe soportarse y asignarse a nivel de accionista. Por el contrario, las actividades de tutela sí son servicios intragrupo y abarcan un conjunto de actividades que si bien las puede ejercer el accionista, eh, incluyen la prestación de servicios necesarios para los otros miembros del grupo. Típicos casos son los de planificaciones de operaciones concretas, gestión en caso de emergencia, asesorías técnicas globales, resolución de problemas que involucran a muchas empresas del mismo grupo. Entonces, las actividades de tutela sí son considerados servicios sin regrupo. En las directrices nos dan ejemplos de lo que sí son costos relacionados a actividades del accionista. También las directrices eh, prohíben, y acá quiero que noten en el lineamiento 7.11, que la OCTE recurre al verbo deber el negativo, ¿no? Y nos dice, en general, no deberían considerarse servicio entre el grupo las actividades que lleva a cabo un miembro que se limita a duplicar un servicio, ¿no? Entonces, eso es implícito incluso con el principio de causalidad, no, no debería considerarse como servicio entre el grupo si se trata de una duplicación. Pero también es cierto que la OCDE admite eh, excepciones como o, o en la realidad se dan cuando, por ejemplo, lo que se pretende solicitando un segundo o un segundo consejo o opinión jurídica, eh, lo que se pretende es reducir el riesgo de eh, decisiones empresariales desacertadas. Entonces, eh, terceros independientes en ciertas circunstancias contratan un segundo informe, un tercer informe y por qué no reconocer también esa necesidad entre partes vinculadas si el objetivo es reducir el riesgo de decisiones empresariales desacertadas y terceros independientes actúan de esa forma, 
solicitando más de una asesoría, por ejemplo, también tendría que reconocerse lo mismo a eh, partes de un mismo, mismo grupo multinacional. En el caso de beneficios incidentales, no existe servicio intragrupo, nos dicen las directrices. El típico caso son los supuestos, por ejemplo, de la calificación crediticia por una operación, por ejemplo, de la multinacional o de algunos miembros del grupo, el, sea un merger, una acquisition, alguna reorganización interna, se eleva el valor y se eleva la capacidad crediticia, puede beneficiar indirectamente a un miembro del grupo que no ha tenido nada que ver en la operación. Esto, eh, ese incremento, por ejemplo, de la mejora crediticia que tiene un miembro del grupo, eh, por el mero es hecho de ser filial, a veces, como les decía, mejora la calificación crediticia, ahí no se considera servicio. No hay una prestación de servicio, se trata más bien de un servicio incidental. Eh, reconoce la OCDE que en muchas circunstancias los servicios pueden ser centralizados, ¿no? Entonces, eh, otra vez recurrimos al verbo pueden, existen muchos servicios que pueden ser centralizados, por ejemplo, los administrativos, financieros, eh, gestión de recursos humanos, etc. Y lo normal es que sea costeado por los miembros del grupo que se beneficia, es usual. La forma de remuneración, eh, la OCDE deja claro que no necesariamente va a haber una remuneración o contraprestación separada. Ojo de que acá la traducción que ha utilizado, la traducción no oficial, además que, que es la del Instituto de Estudios Fiscales, eh, que no es reconocida como oficial por la OCDE, Recono eh, eh, utiliza la palabra remuneración para referirse a contraprestación. Entonces no malentiendan ni se confundan. Cuando hablamos de la forma de remuneración es la forma de contraprestación. Lo que dice OFE es eh, también va a depender cómo actuarían empresas independientes, ¿no? Eh, si es que se factura separadamente el servicio o está incluido en el valor del servicio, eh, eh, o eh, el, está incluida, por ejemplo, una comisión dentro del precio. Son posibilidades y la OCDE admite que si terceros independientes pactan así la contratación de servicios, también los vinculados, ¿no? Y deja claro que, por ejemplo, los servicios a demanda o los conceptos de iguala que se pagan eh, usualmente para asegurar la disponibilidad de un servicio, también son válidos si es que terceros independientes lo hacen. En la medida en que terceros independientes lo hacen, los, los oh, miembros de un grupo multinacional también pueden prestarse y, a, y remunerar ese tipo de servicios. En cuanto a la determinación del precio de la contraprestación de plena competencia, las directrices eh, enfatizan en la identificación de los acuerdos reales, lo que les decía los contratos de libre concurrencia, que se trate de eh, acuerdos que se han efectuado en la realidad y que no solamente quedan en el papel. Eh, la OCDE contempla dos métodos de cargo, el cargo directo cuando se puede individualizar la contraprestación o no remuneración y el cargo indirecto cuando es difícil o casi imposible costear o determinar el costo de un servicio intragrupo. Clásicamente, por ejemplo, se tienen que recurrir a estimaciones o aproximaciones cuando las actividades de promoción de ventas son centralizadas. El típico caso es de la publicidad, por ejemplo, en el Super Bowl o en el Mundial de Fútbol, en la que ni siquiera se publicita un producto en particular, sino que lo que se publicita es la marca. Entonces, eso afecta gran cantidad de bienes producidos o vendidos por un número indeterminado de actividades filiales. Entonces, en esos casos, ¿cómo se va a cobrar el servicio intragrupo? Simplemente a través de estimaciones o proyecciones. Es lo que conoce eh, o la OCDE califica como los métodos de cargo indirecto. Eh, también es importante reconocer que desde la perspectiva de la OCDE, no necesariamente 
existe un margen o beneficio en la prestación de servicio. Esto es sumamente importante. Hay situaciones en que para la orden, eh, si se transfiere el costo del servicio es conforme y no se necesita incorporar un margen. ¿Cuándo sucede eso? Normalmente cuando las partes... Eh, estratégicamente, por ejemplo, deciden iniciar un mercado o conocer un mercado nuevo y es totalmente razonable que no haya margen y que simplemente se recuperen costos. Eh, ni qué decir de coyunturas especiales como las actuales, ¿no? pero en circunstancias normales para la OCTE sí es concebible que haya una prestación de servicio sin beneficio o sin margen. Eh, la OCDE no establece eh, dictatorialmente, o sea, la OCDE no recomienda ningún, eh, eh, no recomienda eh, estrictamente un método para calcular la compensación de plena competencia en el caso de los servicios intragrupo. Dice que eh, es práctico la utilización del, pre, del CAP, del precio comparable no controlado, y también los métodos basados en el costo. Esa es una precisión de, 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 que es consecuencia del plan PEPS. En este caso hay mayor apertura, eh, nos habla de un método basado en el costo que podría ser dentro de los métodos tradicionales el costo incrementado y dentro de los métodos basados en utilidades el método del margen neto operacional. Pero sí, lo, lo que debemos tener en cuenta en el Perú es que eh, la determinación del método va a ser conforme a la regla del mejor método y tampoco en el Perú se concibe aplicar más de un método. Fíjense en la parte final del lineamiento 731 que está en la diapositiva. La OCTA dice que en ciertos casos excepcionales, por ejemplo, cuando es difícil aplicar el CAP o los métodos basados en el costo, podrá aplicarse más de un método para determinar correctamente el precio de competencia. Este ejemplo, esta posibilidad de aplicar más de un método, es un ejemplo de eh, cómo debemos utilizar las guías en el Perú. ¿Qué significa esto? La ley peruana solamente concibe la regla del mejor método. Bajo ninguna circunstancia la ley peruana, artículo 32A eh, de la ley, no considera la aplicación de más de un método. Entonces, esta parte, por ejemplo, de las directrices es totalmente incompatible con lo previsto en la ley y en esta parte las directrices no son una herramienta de interpretación, por ejemplo, ¿no? porque abiertamente está en contra de algo previsto expresamente en nuestra ley. Recuerden que las directrices son herramientas de interpretación, pero en tanto no se opongan o contradigan lo legalmente reconocido. Y en el Perú la regla del mejor método tiene jerarquía legal, ¿no? Entonces ha sido reconocida por ley y la ley peruana no admite la utilización de más de un método. Entonces solamente quería resaltar, por ejemplo, que esta parte no sería aplicable en el Perú. En cuanto a los métodos, eh, ya, ya dijimos, en realidad te puede ser el CAP o alguno basado en el costo, finalmente más un método. Y eh, la perspectiva de la OCTE, como se han dado cuenta, en general es la eh, cuantificación de la contraprestación por servicios basada en el costo. En esto debemos ser enfáticos, la ley peruana, desde que se modificó, y conforme a la norma vigente, ya los servicios en general no son consecuencia del de costo. No tendrían que ser determinados necesariamente en función al costo. Lamentablemente en el Perú sí hubo una etapa que es la, la original eh, cuando se produce a través del decreto legislativo 1312. Estas, estos lineamientos en la ley vinculados a servicios, en particular el inciso E, se entendía que los servicios en general tenían que cuantificarse en función al costo. Hoy no es así, se modificó la norma desde, eh, desde el 2019, ya no es así. Y eh, la, la cuantificación puede hacerse eh, sin estar vinculada al costo. Lo que no es aplicable a servicios de bajo valor añadido. El diseño que hace la OCDE 
de, del régimen de servicios de bajo valor añadido sí está vinculado al Perú. Eh, en el Perú también, pero los servicios en general en el Perú no tendrían que cuantificarse en función necesariamente al costo, a diferencia de la concepción de O. Como les adelanté, la OCDE concibe la prestación de servicios sin un elemento de beneficio. En principio, los servicios sí deberían incluir un margen o un beneficio, pero la OCDE concibe que no pueda haber un beneficio. Por ejemplo, nos dice, eh, hay circunstancias en las que una empresa independiente no puede obtener un beneficio solo por la prestación del servicio. Por ejemplo, cuando el proveedor de servicio tiene unos costos que exceden el valor normal de mercado y a pesar de ello se acepta prestar el servicio para aumentar su rentabilidad. Quizá completando así su gama de actividades. Y lo más importante, OFTE dice, no siempre es necesario que el precio de plena competencia se traduzca en beneficio. Lamentablemente, o en todo caso la ley peruana en el artículo 32, no concibe los servicios ni la transferencia de bienes gratuita, a gratuita o sin margen de beneficio o solo al costo. ¿no? Recordemos que el artículo 32 en general no admite operaciones gratuitas. Eh, deja claro entonces que la administración tributaria tendrá que en algunas situaciones renunciar al cálculo o a la revisión de ciertos elementos eh, que no justifican el esfuerzo porque también estas directrices están orientadas a la administración tributaria. ¿no? En cuanto a los servicios de bajo valor añadido propiamente, todo esto es nuevo a partir de las directrices 2017 que recogen lo, o el resultado del plan de acción B de las acciones 8 a la 10 y que crean un régimen especial para los servicios de bajo valor añadido. Un régimen que les adelanto no se parece en nada a lo previsto por la ley peruana. Entonces estamos hablando de un régimen optativo, optativo para empezar, y un régimen considerado safe harbor, de acuerdo a lo que ha diseñado la OCDE. ¿Qué es un safe harbor? Safe harbor es un puerto seguro. Un puerto seguro significa un régimen que facilita en algo en la vida del contribuyente y también la labor de la administración tributaria. Por eso es que se recurre a los puertos seguros. ¿no? En lo que crea la OCDE es un régimen optativo un puerto seguro que va a simplificar la labor de la administración tributaria y la carga de la prueba y la probanza de los servicios dentro de la empresa. Entonces, ambos resultan beneficiados. Los safe harbor eh, antes eran censurados o no eran aceptados por la OCDE. El día de hoy los incorpora, por ejemplo, para el caso de los servicios de bajo valor añadido. Eh, repito, es una, un régimen optativo para las multinacionales, pero con calidad de safe harbor porque le otorga muchos beneficios. ¿Qué son servicios de bajo valor añadido? Básicamente los que no constituyen la actividad principal del grupo y los que son eh, principalmente auxiliares. Eh, la definición del lineamiento 7.51 alude a su condición de servicios auxiliares que no forman parte de la actividad principal del grupo multinacional. Entonces, la OCDE lo que hace es dar una serie de ejemplos, en realidad a nueve ejemplos de circunstancias que son servicios intragrupo y también una definición negativa que no es servicio de bajo, bajo valor añadido. Recuerden que para la OCDE no es extraño dar definiciones negativas, tal es el caso de la definición negativa del artículo 5, por ejemplo, vinculado a establecimiento permanente dentro del mundo de los CDIs. Igual en servicios de bajo valor añadido no los define, pero sí da una lista negativa de lo que no constituye servicio de bajo valor añadido. Básicamente no podría ser eh, lo que es extracción, exploración, transformación de recursos naturales, sino que nos interesa como país en vías de desarrollo exportador de recursos naturales, 
evidentemente tampoco las transacciones financieras o actividades de compra relacionadas con materias primas, eh, con materiales que se usan en procesos de fabricación o producción, etc. Eh, entonces tenemos que lo que la OCDE comenta es un mecanismo simplificado optativo. El grupo multinacional para los servicios sin regrupo de bajo valor añadido puede elegir este safe harbor. ¿Cuáles son las ventajas? El lineamiento 752 nos dice, primero, la reducción del esfuerzo en materia de cumplimiento, se entiende por parte del contribuyente, para satisfacer el, este beneficio. Y para demostrar que los importes cargados son de plena competencia. En segundo lugar, el grupo multinacional tiene certeza, certidumbre de que la administración tributaria no le va a hacer un reparo que incluso lo pueda quebrar. Y finalmente, la administración tributaria recibe información que eh, permite una revisión eficiente de riesgos de incumplimiento. Entonces, eh, todos ganan con este régimen simplificado vinculado a los servicios intragrupo de bajo valor añadido. La OCDE recomienda, dado que es un mecanismo optativo, el grupo multinacional lo aplique a nivel de todo el grupo y de forma uniforme. Evidentemente van a haber circunstancias en que el grupo no va a poder aplicarlo cuando la legislación de algún país no lo haya reconocido. Y tal es el caso del Perú. Si bien la OCDE invoca que se aplique a nivel global, no se puede hacer nada en situaciones donde un país no ha reconocido ese régimen simplificado conforme lo ha diseñado OCDE. Lo más importante de este enfoque simplificado está en este lineamiento, el 753, en la última oración, en la diapositiva, nos dice cuando el grupo multinacional elige y aplica el enfoque simplificado, los importes facturados por los servicios entre el grupo de bajo valor añadido que se determinen o hayan determinado conforme a las directrices, se considerarán conformes con el principio de plena competencia. Ese es el principal aporte, la principal satisfacción que se da al grupo multinacional, el premio que recibe por haber elegido el enfoque simplificado. Que si lo eligen y lo aplican bien, se entiende que el valor es conforme, el valor y el contrato es conforme con el principio de plena competencia. Entonces, sí tiene características de safe harbor. ¿Por qué? Porque se evitan esfuerzos y se llega a la conclusión de que ese valor es conforme con el principio de plena competencia. El enfoque simplificado, de acuerdo al diseño de la OCDE, en realidad requiere tres pasos. Básicamente, hacer un centro de costos, de todos los costos soportados por todos los miembros del grupo que han prestado servicio. Y este grupo multinacional tiene que caracterizar, categorizar a los servicios. Entonces, por categoría de servicio, va a atribuir todos los costos soportados por todos los miembros del grupo. Ese Pool, se excluyen a servicios prestados solo por un miembro para otro miembro. Entonces, hasta esta etapa tenemos que se han identificado todos los costos conjuntos asignados a cada categoría de servicios y grupo de bajo valor añadido. El tercer paso es que el propio contribuyente le asigna una clave a cada eh, una clave de asignación para aplicar a cada categoría de costos. Eh, las claves de asignación, eh, eh, creo que me van a entender las empresas que en la actualidad son, o las personas que en la actualidad trabajan en empresas multinacionales, las claves son las famosas KIS de asignación. Son porcentajes que se asignan a eh, los distintos miembros del grupo con relación a la prestación de un servicio. Son claves de asignación como ejemplo, por ej eh, como ejemplo la OCDE señala eh, la, eh, en los servicios relacionados con personal o recursos humanos, la KI o la clave de asignación puede basarse en la proporción que los empleados de cada sociedad representan respecto del total. Otra clave de asignación en servicios de tecnología de la información podría basarse, por ejemplo, en el número de usuarios, cual es lógico. 
un, los servicios de gestión de flota de vehículos pueden utilizar la proporción respecto al total de vehículos. Eh, los servicios de contabilidad pueden fijar su pi o su clave en función a las operaciones pertinentes o sobre el total de activos. En realidad hay muchos, eso ya es creatividad y necesidad de la propia empresa para que cada empresa cree eh, o se invente las claves de asignación. Entonces, en función a las claves de asignación se van a atribuir los uh, costos. Lo más importante de este Safe Harbor es eh, lo que establece la OCTE en el lineamiento 761. Sobre todos los costos repercutidos, se le va a aplicar un mismo margen a los servicios de bajo valor añadido. Y el margen es 5% del costo pertinente. No es más ni menos, el margen es 5%. Repito, no es un máximo, no es un tope, es exactamente el 5% de los costos. Esa es la característica principal de los servicios intragrupo. Si es que a los costos se les añade el margen del 5% a, a los servicios sin grupo de bajo valor añadido, de plano se considera que cumplen con el principio Arsene. Entonces, de eso se trata básicamente el enfoque simplificado. Incluso la OCDE promueve que los estados y las administraciones tributarias fijen umbrales si les parece que puede dar lugar a abuso la utilización de este margen del 5%. Umbrales máximos a partir de los cuales se les va a dar un tratamiento normal a los servicios, lo permite la OCDE. Pero entonces, lo más importante del Safe Harbor, del régimen optativo simplificado para grupos multinacionales, es que sobre los costos de cada categoría de servicio se aplique un margen de 5%. En eso consiste. Y la ventaja o beneficio es que ese valor al que se llegue va a ser considerado como que cumple el principio de libre concurrencia. La ley del impuesto a la renta peruano lo que recoge es algo totalmente diferente y nos dice que tratándose de servicios de bajo valor añadido, la deducción del costo gasto y nos circunscribimos a la deducción del costo gasto por el servicio se determina sobre la base de la sumatoria de gastos y costos por, incurridos por el prestador del servicio, así como de su margen, tomando en cuenta como máximo el 5% de tales costos y gastos. Desde la perspectiva de un país en vías de desarrollo que importa servicios, se justifica que el legislador, desde su perspectiva por lo menos, pretenda cuidar el gasto de las empresas para no erosionar la base tributaria del país. Entonces, eh, por eso es que si, si, hablar del 5% de los costos y gastos es adaptar un modelo de la OGE a la realidad peruana en que muchas veces en el caso de servicios intragrupo se desvían las utilidades, erosiona la base. Entonces, el país eh, es... Eh, soberano de pretender controlar el costo o gasto. Eso es legítimo, pero lo que sí tiene que quedar claro es que entonces esto no se parece nada a lo diseñado por la OCDE. Soberanamente el Perú para servicios de bajo valor añadido, entonces tenemos que tener claro, no sigue el safe harbor de la OCDE. Se ha desviado y eh, ha decidido tener otro régimen que viene a ser el margen de ganancia máximo del 5%. Eh, a diferencia de un safe harbor, pues la ley peruana no concede en ninguna, uh, ningún beneficio por estos, porque igualmente se debe cumplir ante ese beneficio, igualmente se debe documentar, etc. Entonces estamos hablando de una regla para cuidar el gasto del país eh, desde la perspectiva de un país importador de servicios que se aleja totalmente de lo diseñado por la OCDE. Eh, ¿Cuál sería la inconsistencia? Que en las exposiciones de, de motivos de todas las leyes que han pedido facultades, siempre el Poder Ejecutivo ha manifestado la necesidad de que el Perú se alinee con los estándares de la OCDE. Pero en el fondo lo que ha hecho esta norma es simplemente crear un régimen que desde la perspectiva del Perú le cuide el costo del gasto, pero que no sigue los estándares de la OCDE. Tampoco es que tenga que seguirlos. La inconsistencia es con la motivación con la que, por la que se piden facultades a Congreso. Entonces tenemos un régimen 
que no se parece al optativo, eh, al safe harbor de la OCDE y que simplemente limita el costo o el gasto de los servicios intra, por servicios intragrupo de bajo valor añadido. Y ojo de que en el Perú es un tope máximo el 5%. No es el margen de 5% exacto que se aplica dentro del safe harbor. Igualmente, dentro de los servicios de bajo valor añadido, se tienen que cumplir todas las obligaciones formales, sustanciales, de reporte, etc. Esa sería entonces la, uh, eh, el paralelo que hemos hecho entre el tratamiento de los servicios eh, de bajo valor añadido de la ley del impuesto a la renta con relación a lo uh, previsto por la OCDE. ¿Por qué he prestado especial atención al proceso de del safe harbor que sí tiene la OCDE por varias razones. Para empezar, podría tratarse, por ejemplo, de un ajuste de correspondencia en el que interviene un país socio de un CDI y en algún momento se tenga que lidiar con este tipo de gastos en eh, un acuerdo mutuo, por ejemplo, un procedimiento de acuerdo mutuo para un ajuste de correspondencia de precios de pago. También es importante conocer para situaciones en las que se negocia un APA interviene, por ejemplo, otra u otras administraciones tributarias. Y también podría darse el caso que en algún momento se modifique la legislación peruana. En todo caso, desde la perspectiva del curso, lo que se pretende es que identifiquemos en qué aspecto la ley peruana sigue lo previsto por las directrices, no diré previsto, sino lo recomendado o los lineamientos de la OCDE, y en qué supuesto se ha alejado, como en este caso, de los servicios de bajo valor añadido. Con eso habríamos concluido la, la, mi, mi exposición y por favor, si existe alguna pregunta, se la mandan al, por chat a velar. Muchas gracias. Muchas gracias, René. Eh, como bien mencionaba, si tienen alguno, eh, alguna consulta, lo pueden realizar por el chat. Esta, eh, digamos, esta charla también se hace dentro de la... Eh, de la difusión del curso Plan BEPS en el Perú, especial énfasis en el convenio multilateral que está a cargo de René y de hecho inicia en este mes. Si alguno tiene eh, alguna consulta sobre el, sobre el curso, puede escribir al correo derecho.empresa.edu.p o me puede escribir directamente a mí, que es eh, mi correo es acabero.puc.p. Eh, no sé si hay alguna consulta, me parece que más bien todo ha quedado bastante, bastante claro. Y es, muchas gracias, René, por estar con nosotros. Solamente y... añadir, eh, Abelardo, que invitar a todos los interesados al curso del Plan BEPS con énfasis en el convenio multilateral y más o menos la, la rutina va a ser esa, identificar qué nos dice el Plan BEPS, qué nos dicen los resultados, si se... Asimiló eso, por ejemplo, en el convenio modelo de la OCDE, en las directrices, en el multilateral o en la, en la acción 1 que se sigue discutiendo y cómo ha sido recogido eso en el Perú. O sea, no nos vamos a quedar en lo teórico del plan B, sino la adaptación que ha hecho el legislador en algunos casos 100% igual, tema, por ejemplo, de subcapitalización o temas en los que hay divergencias y diferencias. Ese es el aporte del curso. Y siempre vamos a enfatizar en lo que es el convenio multilateral que trae muchas sorpresas y que va a incidir en los convenios que ya firmó el Perú en el pasado. ¿no? Ese es el objetivo del convenio multilateral. Entonces, el curso trata del plan BEPS y pone énfasis en el convenio multilateral para evitar la doble imposición. Están todos invitados, empieza el 21 de julio, se suspende por fiestas patrias y se retoma en agosto, martes y jueves. Muchas, muchas gracias. gracias. Muchas gracias, René. Muchas gracias a todos por participar en este encuentro virtual. Hasta luego.